Hello and welcome sa Mataglish. Sa ngayon, pag-uusapan pa rin natin ang vector operations. To be specific, yung scalar multiplication at saka yung scalar product or mas kilalang that product. So, start tayo sa scalar multiplication of vectors in R squared. Let's see be any real number and A be the vector with components A1, A2. Then, CA is equal to CA1, CA2. So, nangyari dito ay minultiply lang natin by the constant C lahat ng components ni A. So, from A1, A2, naging CA1, CA2. So, tignan natin yung geometric interpretation ng CA. So, kunwari ito si vector A. Kapag yung C ay mas malaki sa 1, then may stretch niya yung vector. Kapag yung C naman ay nasa pagitan ng 0 and 1, then mag-shrink yung vector. So, mas maliit yung CA compared kay A. Kapag si C ay less than sa 0, it reverses the vector. So, opposite direction no, kapag negative yung C. So, depende haba niya kay C. So, kung mas maliit pa siya kay negative 1, mas mahaba siya kay A. Kung siya ay nasa pagitan ng negative 1 to 0, then mas maliit siya kay A. But yung idea, basta negative yung constant, nasa opposite direction yung CA. Pag yung C ay equal sa 0, syempre 0 vector na yon Kapag C ay equal sa 1, then yung C A ay equal lamang sa A. So, example tayo. Let A be equal sa negative 3, 2. Determine 3 A algebraically and geometrically. So, anong gagawin natin? So, sabi doon, imumultiply lang natin yung components ni A by the constant 3. So, ang 3 A ay equal lamang sa 3 times negative 3 at saka 3 times 2. So, simplify lang natin. We have negative 9, 6. So, geometrically ko, ito si A, ito si 3A. So, kung sila ay nasa position representation nila, yung terminal point dapat ni 3A ay si point negative 9, 6. Punta naman tayo sa dot product or scalar product ng vectors. So, consider natin itong dalawang vectors, si A and si B kung saan yung mga components nila ay given dyan. Then, yung a dot b ay equal lamang sa a1b1 plus a2b2. Anong sinasabi dito? So, yung a dot b ay equal lang daw sa product ng first components plus product ng second components. Ito ay sa r squared, no? Sa r cube, i-extend natin to later on. So, for example, consider natin si vector a equal sa negative 4, 1 at si b equal sa 2, negative 3. Solve for a dot b. So, sabi doon, mumultiply lang natin yung first component sa first component plus yung product naman ng second component sa second component. So, ang a dot b ay equal lang sa negative 4 times 2 plus 1 times negative 3. Simplify natin, ito ay negative 8 minus 3. Ito ay equal lamang sa negative 11. So, mapapansin natin na ang a dot b ay scalar, hindi vector. Okay? Palatandaan, ito ay scalar product. Product nila ay scalar. So, punta naman natin yung scalar multiplication at saka yung dot product sa r cube. So, extend natin yung kanina. So, let a b equal sa a1, a2, a3. Ang b ay equal sa b1, b2, b3. And c b any real number. Then, Ang CA ay equal sa CA1, CA2, CA3. In short, multiply lang natin yung components ni A by C. And then A dot B ay equal lamang sa A1B1 plus A2B2 plus A3B3. So similar dun sa R squared, yung product ng first components plus product ng second components. Pero dito meron pang pang third component, no? so plus product ng third components. Yun yung A dot B sa R cubed. So, halimbawa, ang A natin ay si 0, 2, 4. Si B ay si 1, negative 1, 5. And solve natin si A dot B. So, again, product lang ng first components plus product ng second components plus product ng third components. So, we have 0 times 1 plus 2 times negative 1 plus 4 times 5. So, ito ay equal lamang sa 0 minus 2 plus 20 which is equal lamang sa 18. So, ganun lang kadali ang that product ng vectors. So, before tayo mag-end, discuss natin itong isang napakalagang topic na may connection sa that products. Itong angle between vectors. Let A and B be non-zero vectors. 
the angle between A and B, denoted by theta sub AB, is the smallest non-negative angle between them. Consequently, the angle between A and B is between 0 and pi. Okay, hindi pwede lumampas sa pi kasi pag lumampas sa pi, hindi na siya yung smallest na negative angle between them. Meron ng iba, no? So, ito yung geometric interpretation ng angle between AB. Sa so, R squared, consider natin tong vector A yung pink, tsaka yung vector B, tong blue. Then, itong angle between A and B ay itong nasa lower right. Hindi pwede nasa upper left kasi hindi siya yung smallest angle between them. So, lampas yun sa pi. No? Itong dito sa lower right, ito yung nasa pagitan ng 0 to pi lang. Sa R cube naman, so consider natin itong vector A, itong pink, at saka yung vector B, yung blue. Then, yung angle between them ay itong part na to. Yung sa upper front, no? 3D kasi, yung medyo harap na taas. Let A and B be non-zero vectors, then... Yung a dot b ay equal din daw sa magnitude ng a times magnitude ng b times cosine ng angle between a and b. So, consequently, pwede natin masolve yung angle between a and b. Ito ay equal lamang sa r cosine ng a dot b divided by magnitude of a times the magnitude of b. So, basta given tayo ng components ni a and b, madaling madaling masolve lang yung angle between them. So, example, let A be equal sa 3, 1, 0 and C B equal sa 1, 4, 2. Solve for the angle between A and B. Again, ang angle between A and B ay equal lamang sa R cosine ng A dot B divided by the magnitude of A times the magnitude of B. So, solve muna natin yung A dot B. Saan ba equal si A dot B? Si A dot B ay equal lang daw sa 3 times 1 plus 1 times 4 plus 0 times 2. So, simplify natin. Ito ay equal lamang sa 7. Then, solve natin yung magnitude ni A. Ito ay equal lamang sa square root ng 3 squared plus 1 squared plus 0 squared. Simplify natin. Ito ay equal lang sa square root ng 10. Solve din natin si magnitude ng B. So, we have square root of 1 squared plus 4 squared plus 2 squared. Simplify natin. Ito ay square root ng 21. Since na-solve na natin yung A dot B, yung magnitude ni A, tsaka magnitude ni B, then pwede na nating i-substitute to. So ito ay magiging equal lamang sa r cos ng 7 over square root of 10 times square root of 21. So magiging r cos ng 7 over square root ng 210. And since hindi na natin ito masisimplify, ito na yung angle between A and B. Just a few remarks before we end. Let A and B be non-zero vectors. A and B are in the same direction if and only if yung angle between them ay zero. And sila ay nasa opposite direction if and only if yung angle between them ay equal sa pi. Sila ay perpendicular or orthogonal if and only if yung dot product nila ay equal lang sa zero. Kung meron kayong questions or clarifications, huwag kayong mag-atubili na mag-iwan ng comment down below. Okay? That's it for this episode. Kung na-appreciate mo ating discussion, don't forget to like and subscribe and share this to your friends. See you next time.